Señores, pero llegó mamá. Y esta tranquilidad. Que llegó mamá, les dije. Claro. Ay, 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 ay. Bienvenida, Chedi. Gracias, Gracias por estar con nosotros. De verdad que para mí y para toda la producción es un honor poder reconocer el trabajo que has hecho durante todo un año y durante muchos años que creo que te han regalado un posicionamiento en el corazón del público. Wow, pues Ese sabrá. público está recibiendo esta, esta noche especial un poco de lo que tanto te ha dado. Gracias, yo feliz, contenta, agradecida de estar esta noche aquí en los Top 13, que tú sabes que siempre estoy chimeando, digo yo, no, pero hace mucho, dile a, Usa, a Isaura que hace mucho que mamá era Top 13, pero estoy feliz porque este es un programa muy bonito, uno como que se preocupa por venir en pepilladito. Por peinarse. Sí, pues, pues, entonces, es bueno que la gente me vea así, entonces contenta, además de que sé que es un programa que tiene mucha repercusión a nivel de audiencia y de prensa. Muchísimas gracias. Chedi, siete películas en el año 2016 y sí. la mayoría muy exitosas con participaciones estelares, Tubérculo Presidente con muchísimo éxito, Ajá. la que hiciste también que fue un papel dramático a orillas, a orillas del, del río, mar, del mar. Eh, tuvimos eh, Pa' que me casé, Héroes de Junio, eh, El Plan Perfecto y por ahí nos vamos. La realidad es que no me imaginé que iba a tener esa conexión tan interesante con el cine y que el cine no solamente me ha dado satisfacción profesional, sino también remuneración personal que me ha ayudado muchísimo yo estoy feliz. Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes que le sucedió a Chedi García en el 2016 fue cumplir el sueño de construir su casa, sí. la casa soñada para ella y para su hija. ¿Cómo te sientes? Yo estoy feliz. La casa del la pueblo. La casa de mamá, la casa del pueblo. Mira, yo, te, yo de hecho te, he vivido siempre en mi apartamento pero como siempre he, he sentido como a mis hijos, tengo a Ian de 5 años, a Chelsea de 15, y lo sentía como, como en un ambiente muy encerrado. Yo también soy un poquito bohemia, me gusta mucho que mi, mi familia vaya a visitarme, mis amigos, hacer parrillada. Y la gente que tiene esa personalidad mía, realmente en una casa es que me, me siento feliz, compré esta casa. Y como tengo muchos seguidores en las redes, me, me inventé un reality en donde la gente viera todo el proceso de remodelación de la casa y donde pude involucrar muchísimos patrocinadores que le, le encantó la idea porque siempre no solamente yo hago los anuncios sino que le pongo ese toque de mi personalidad, de mi humor e integro a, a la gente y ya la gente fue parte del proceso de, de embellecer mi casa y ya estoy feliz, estoy en mi casa y digo que es la casa del pueblo. Bellísima la casa por cierto. Sí. Chevy. El público está acostumbrado a verte en roles humorísticos, sin embargo, uh -huh. has tenido también mucho éxito en papeles dramáticos y esta ha sido la plataforma que te ha llevado a grandes compromisos, como tomar un micrófono en las manos para conducir el premio más importante, el único premio que tenemos en sí. la República Dominicana en el espectáculo. Cuando ese teléfono timbró y te dieron la noticia, ¿qué significó esto para ti? <risa> Tírate un grito. Ah, estaba, oye, me, ese, ese ha sido uno de los, de los pasos dentro de mi carrera que me ha llenado de, de muchísimo orgullo porque no es nada más la exposición que tú tienes eh, en el país y la atención que concita tú ser, eh, digamos, la presentadora de un premio que es el más importante del país. Es nada más que para mí ese fue un premio reivindicativo a lo que yo represento dentro del medio de la comunicación. Porque yo le estoy diciendo, cuando yo subí ahí arriba, a la mujer pobre, a la mujer negra, que nosotras podemos llegar a, no solo a ese escenario, sino que nosotros podemos ser portada de revista. Que la negra, la mujer negra, mulata, la mujer eh, caribeña, la mujer de pueblo, que no se arrepiente de sus raíces, de su esencia, de lo que somos eh, como, como latinas, como dominicanas, puede llegar a las grandes pasarelas. Tú sabes, porque es un país que a veces discrimina mucho por el aspecto físico. Entonces, yo le estoy diciendo, cuando yo llegue a ese escenario de los soberanos, a esas mujeres que se lo crean, que se lo crean, que se puede. ¿Cómo asumiste las críticas al día siguiente de los premios soberanos? Mira lo que pasa. Esa noche, porque uno, uno, uno está ahí adentro y uno no sabe lo que está pasando. Aquí. Y más nosotros... Soñando. Que estaba, sí, nosotros creíamos que estaba todo bien. Cuando al otro día yo veo este boomerang de gente criticando, 
eh, por suerte, eh, en la crítica nunca nos tocó a Irving y a mí. O sea, la gente habló muy bonito del trabajo mío, tanto de mío como de Irving. Eh, el asunto vino eh, a Edilenia, con la producción de Edilenia, y yo fui una de las defensoras de la producción, no, la, no por apasionamiento. Es una mujer a la que yo le agradezco, la quiero eh, infinitamente. Sino por el hecho de que eh, quizás se le fue eh, de las manos el, el tiempo, algunos aspectos que yo no soy especialista en producciones ni nada de eso, pero hay que tomar en cuenta de que el premio tuvo sus aciertos y que eh, claro. esas cosas como que no las resaltaron, tuvo muchas cosas interesantes eh, este premio, además de que es una mujer que ya ha tenido mucho éxito, es una mujer que está probada, en la vida tú la pegas, te guayas, yo he tenido programas que se han guayado y yo me he muerto por eso, después de eso fue que yo hice cuarto, ¿Eh? Como después de ser. que yo me guayé <risa> <risa> y me caí y me he levantado, eso es parte, por eso yo la, la llamé, le dije no te vuelvas loca, ahorita nadie se va a acordar de eso, eh, pa, a mí la crítica, yo me sentí feliz, yo me lo gocé, yo tenía el corazón lleno de alegría, llena de agradecimiento por tanto, tantas palabras bonitas. Yo no sabía que la gente me quería tanto. Y creo, estoy muy orgullosa del trabajo de mi compañero Irving, estoy muy orgullosa de mi trabajo y de todo lo que significó este premio. ¿Y el corazoncito de Cherry? Ay, muchacha, ellos son un desorden. Ay, boda en el 17. Ay, 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 no me hables de eso, que me rajo a dar grito aquí mismo. No hay un amor, porque los hombres no miran el ser humano que yo soy, lo que miran es... Eh, al artista. El cuerpo, no, ah, no, al artista. Hablándote en serio, el artista. Yo estaba un día en una discoteca, porque yo duré, yo duré una relación de 15 años con el papá de Chelsea, que es el papá de mi niño Ian, que tiene 5 años. Cuando termina esa relación, tú sabes que la mujer después que entra a los 40 está rápido. Uy, <risa> se va a pasar tiempo. Se va a pasar tiempo. Y yo empecé a sentarme en los bares, mi copita, y me sentaba muy coquetamente. Pues soy mi amor coqueta. <risa> Una vez yo me metí a un risol y iba un muchacho la noche entera filteándome. Y estamos dándonos cambio de luz. Y yo ahí coquetona. Digo yo, ay, pero, te piqué en el Yo público. dije, no, pero este es. Mira, y cuando el muchacho va y se me acerca, me, me invita a bailar y todo. Yo bailando y le siento ese aroma, ese olor, ese hombre. Que yo decía, no, pero este es, porque este hombre huele bueno, sonrisa bonita, un hombre elegante, como de buen porte y educado, se veía. Y íbamos hablando y un par, par de palabritas. Y yo, <risa> porque cuando a ti te gusta un hombre, tú te ríes de todo. Y al final, cuando terminamos de bailar, mi amor, que me llevó a mi mesa, me dice, tú no me lo vas a creer. Mi novia no me va a creer que yo estaba bailando con Chedi García. Y tú dijiste, tierra traga. Tierra traga, me dijo, ay, qué bien, salúdame, ¿no? Y, pero yo por dentro, la mala palabra que yo le estaba haciendo a ese tipo, tú te podrás imaginar. Entonces es difícil, estoy sola, estoy soltera, pero no me desespero, porque lo que estoy buscando es tan especial, y lo que Dios me tiene es tan especial, Amén. que cuando llegue, va a llenar todas las noches de soledad en mi alcoba. ¡Wow! Amén, que así sea. Señores, esta mujer merece un aplauso.